بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دلچسپ دنیا کے دیکھنے اور سننے والے معزز احباب ناظرین گرامی آج ہم بات کریں گے سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دوستو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور اصحاب میں سے تھے ابتدائی طور پر ان کا تعلق زرتشی مذہب سے تھا مگر حق کی تلاش میں ان کو اسلام کی دامن تک لے آئے آپ کئی زبانیں جانتے تھے اور مختلف مذاہب کا علم رکھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مختلف مذاہب کی پیشنگوئیوں کی وجہ سے وہ اس انتظار میں تھے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو اور وہ حق کو اختیار کر سکے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے شہر اسپہان کے ایک گاؤں روزبہ میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا تعلق زرتشی مذہب سے تھا مگر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل سچ کی تلاش میں تھا پہلے آپ نے عیسائیت اختیار کی اور حق کی تلاش جاری رکھی ایک عیسائی راہب نے انہیں بتایا کہ ایک سچے نبی کی آمد قریب ہے جس کا تذکرہ پرانی مذہبی کتابوں میں موجود ہے اس راہب نے اس نبی کا حلیا اور ان کی ظہور کی ممکنہ جگہ یعنی مدینہ کے بارے میں بتایا جو اس وقت یہ سرب کہلاتا تھا یہ جاننے کے بعد سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدینہ جانے کی کوشش شروع کر دی مدینہ کے راستے میں ان کو ایک عرب بدوی گرو نے دھوکے سے ایک یہودی کے ہاتھ غلام کے طور پر بیچ دیا یہ یہودی مدینہ میں رہتا تھا چنانچہ سلمان فرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچ گئے اور اس یہودی کے باغ میں سخت محنت پر مجبور ہو گئے کچھ عرصے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شہر سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سلمان فرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خصوصیات سے فوراں پہچان لیا کہ یہی اللہ کے سچے نبی ہیں انہوں نے مہر نبوت بھی ملاحظہ کی اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا اس وقت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے غلام تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے تقریباً تین سو پودے یہودی کے باغ میں لگا کر سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرایا ان کے بارے میں ارشاد نبوی ہے کہ اگر ایمان سریا کے پاس بھی ہوگا تو اس کی قوم کے لوگ ان کو ضرور تلاش کر لیں گے غزوہ خندق کی قدائی کے موقع پر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ سرگرم تھے اس پر مہاجرین نے کہا کہ سلمان ہمارا ہے انصار نے یہ سنا تو کہا سلمان ہمارا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان ہمارا اہل بیت میں سے ہے اس لیے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہاجرین یا انصار کے بجائے اہل بیت میں شمار کیا گیا غزبہ خندق کے دوران جب مسلمان شدید خطرے میں تھے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ مدینہ کی ارد گرد خندق کو دی جائے چنانچہ خندق کو دی گئی جس نے مشرقین کو حیران کر دیا کیونکہ یہ طریقہ اس سے پہلے عرب میں استعمال نہیں ہوا تھا دوستو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہماری چینل دلچسپ دنیا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن دبانا نہ بولے تاکہ نئے آنے والے ویڈیو سے آپ آگا رہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ